जो हमारा टॉपिक है डेट इज ग्रेफ ग्रेफ फ्रॉम कहा फिफ्टीन यूनिट ये जो फाउंडेशन का जो 15 यूनिट है केयर ऑफ द टर्मिनली इल पेशेंट जो है उसका एक टॉपिक है ग्रिफ ग्रिफ को मतलब क्या है ग्रिफ को अगर नॉर्मली अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो देर इज़ द मीनिंग दुख कोई भी लॉस होने के बाद जो भी दुख होता है देर इज़ नॉन इज ग्रिफ ग्रिफ इज़ अ नॉर्मल रेस्पॉन्स टू एनी लॉस मतलब कि ग्रिफ जो है एक ऐसा नॉर्मल रेस्पॉन्स है कोई भी चीज़ खो जाती है या फिर कोई भी इंसान जिसको हम खो हमारे लाइफ से खो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारा जो एक रिएक्शन होता है जो एक दुख जो जताते हैं दैट इज़ नॉन एज ग्रीफ ग्रीविंग इज़ द इमोशनल रिएक्शन टू लॉस मतलब कि इमोशनल रिएक्शन है लॉस कोई भी इंडिविजुअल जो भी इंसान है उनका लॉस हो जाने के बाद लॉस मतलब उनके गुजर जाने के बाद या फिर आपके लाइफ से पूरा नाता जो है टूट जाने के बाद एक लॉस ही होता है वो भी तो वो जो प्रोसेस होती है जो एक रिएक्शन आता है एक आउटकम आता है दैट इज़ द रिएक्शन इमोशनल रिएक्शन इज़ नोन एज द ग्रीफ मतलब दुख जताना तो ग्रीफ जो है उसके कुछ स्टेजेस जो है देर आर फाइव स्टेजेस इन ग्रीफ ग्रीफ के अलग अलग जो स्टेजेस है उससे हम पहले डील करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ फर्स्ट स्टेज स्टेज वन इज डिनाइल डिनाइल मतलब मना कर देना मानना ही नहीं है डिनाइल मतलब कोई भी चीज़ हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना उसको मना ही कर देना है मानना ही नहीं बिल्कुल भी दिस इज़ अ स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ मतलब कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पर्सन जो है किसी के लॉस हो जाने के बाद शॉक में रहता है और एक डिसबिलीफ होता है बिलीफ ही नहीं होता है कि वो बंदा जो है जो इंसान जो है उनके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देते थे उसका खो जाना जो उसका सॉरी नॉट हो जाना उसका गुजर जाना जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता वाला जो रिएक्शन जो है वो आता है उसके बाद द रेस्पॉन्स में भी नो इट कैन नॉट बी ट्रू मतलब कि वो जो रेस्पॉन्स देते हैं वो क्या होता है नहीं ये सच नहीं हो सकता तो क्या डिनाइल मतलब उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते वो मानते ही नहीं कि कोई ऐसा सच लॉस हो रखा है दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ में जब दुख हम जताते हैं सबसे पहला हम क्या करते हैं सबसे पहला स्टेज ये होता है कि हम लोग बहुत बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता तुम झूठ बोल रहे हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तो ये जो है डिनाइल कर देना कि नो नो इट कान हैपन इट कान हैपन हाउ कैन दिस हैपन सच क्वेश्चन अराइजेस तो ये जो है दैट इज़ नोन एज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डिनाइल एंड द सेकेंड स्टेज इज एंगर एंगर मतलब गुस्सा सेकेंड स्टेज में क्या होता है गुस्सा आती है गुस्सा कैसे आते हैं वाई मी एंड इट्स नॉट फेयर उसका मतलब ये है कि वाई मी मैं ही क्यों इट्स नॉट फेयर मतलब ये uh, कोई इंसाफ नहीं हुआ है मेरे साथ तो ये चीज़ें हैं और कमेंट्स कॉमेंट्स ऑफन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द एंगर स्टेज एंगर में बी डायरेक्टेड टू सेल्फ और टू लव्ड वंस केयर गिवन एंड इवन टू गॉड मतलब कि क्या है सेकेंड जो है सबसे पहले तो हम लोग डिनाई कर देंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता ऐसा कैसा हो सकता है उसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो जब हमें लगता है कि हाँ इट हैपन वो चीज़ हो गया तो फिर क्या तो गुस्सा आती है गुस्सा हम कैसे जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ मैं क्या कोई मेरे से ऐसा क्लोज होता है या फिर मैं जिससे बहुत ज़्यादा मानता हूँ या मानती हूँ तो ऐसे लोगों को लोग भगवान क्यों ले लेते हैं तो ऐसे जो एक होता है कि एंगर आता है गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों उसके बाद जो गुस्सा होती है या तो वो अपने ऊपर ही उतार लेते हैं अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि मैं ही मनुष्य हूँ या फिर आई एम द आई एम द बैड लक वन जिसके वजह से ये होता है या फिर किसी आ, किसी फैमिली के किसी पर्सन जो होते हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ है जो गुस्सा जो उनके ऊपर उतारते हैं या फिर वो भगवान के ऊपर उतारते हैं भगवान जी आपके वजह से ऐसे हुआ है तो ये जो चीज़ें जो है वो क्या करते हैं एंकर के टाइम या तो खुद के ऊपर वो थोपते हैं या फिर क्या होता है या फिर आ, सामने वाला जो बंदा या फिर भगवान के ऊपर जो है वो ब्लेम करते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ यू इट्स बिकॉज ऑफ मी तो ये जो चीज़ें होती हैं एंगर इश्यूज में जो होता है आ, किसी के लॉस हो जाने के बाद ये चीज़ देखने को मिलती है दिस इज द फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज मतलब बार्गेनिंग बार्गेनिंग का मतलब ये है कि मोल भाव करना बार्गेनिंग जैसे नॉर्मली हम लोग जो लाइफ में मोल भाव करते हैं कि नहीं इतना नहीं इतना तो ये जो बार्गेनिंग है ये हमारा थर्ड स्टेज जो है उसमें आती है थर्ड स्टेज में क्या होता है इफ गॉड विल हेल्प मी थ्रू दिस I promise I will go to church even Sunday and volunteer my time to help to others. मतलब कि अगर भगवान जी अगर आप मेरा ये बात सुन लोगे तो फिर आप मैं आपसे एक bargaining करना चाहता हूँ like they will नॉट से bargaining मतलब आपसे ये ऐसा नहीं बोलते कि हाँ मुझे मोल भाव करना है 
हम लोग भी ऐसे करते हैं कि एज अ ह्यूमन भी नॉर्मल लाइफ में होता ही है कि अगर भगवान जी अगर ऐसा कर दोगे तो फिर मैं एवरी संडे चर्च जाऊंगा या फिर एवरी संडे मैं आ, आ, मंदिर जाऊंगा उसके बाद वहाँ पे वॉल्टियर करूँगा मैं ऐसे करूँगा मैं वैसे पढ़ूँगा तो ये बार्गेनिंग जो होती है वो चलता रहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉस जब होती है तो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसका अलग ही तौर जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज विच इज़ जनरली नॉट विजिबल और एविडेंट टू अदर्स अ बार्गेन मेड विद गॉड टू रिवर्स और पोस्टपोन द लॉस मतलब कि क्या करते हैं वैसे ये जो चीज़ें जो है वो दूसरों को दिखता नहीं है वो अपने आप को ही पता होता है तो इसमें क्या होता है कि आ, भगवान के साथ एक होता है कि हाँ बार्गेन करना कि ऐसा करो वैसा करो पोस्टपोन कर दो या फिर उसको रिवर्स कर दो कि प्लीज़ मैं अब ऐसा गलती नहीं करूँगा प्लीज़ आप मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो उस चीज़ को रिवर्स कर दो जो लॉस हुआ है उसको क्या करना है कि उसको वापस भेज दो तो ये ऐसा क्या होता है इट्स ऑल साइकोलॉजिकल माइंड ये जब माइंड का ही चीज़ें होती है जो चलती रहती है तो दिस इज़ अ थर्ड स्टेज ऑफ बार्गेनिंग उसके बाद है फोर्थ स्टेज डिप्रेशन डिप्रेशन क्या होता है डिप्रेशन ये होता है कि बहुत सोशल विड्रोवल डिप्रेशन मतलब बहुत दुख हो जाना uh, कि किसी से बात ही नहीं करना खाना पीना जो है सब कुछ भूल जाना और अपने आप को इतना ज़्यादा uh, मतलब लोगों से दूर रखना एक अलग जगह पे गम में पूरा डूब जाना दैट इज नॉन डिप्रेशन डिप्रेशन में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज द फुल इम्पैक्ट ऑफ द लॉस इज एक्सपीरियंसड इट शो सिम्टम्स ऑफ सोशल विड्रॉल एंड लोनलीनेस मतलब कि इस स्टेज में क्या होता है पूरा इम्पैक्ट होता है किसी के गुजर जाने के बाद क्या होता है पूरा इम्पैक्ट होता है कि हाँ मेरा कोई कुछ चीज़ लॉस हुआ है उसके बिना मैं कैसे रहूँगा मैं कैसे रहूँगी वट एवर द रीज़न इज़ उसके बाद मेरा लाइफ जो है आगे कैसे कंटिन्यू होगा हाउ विल बाई माई फ्यूचर हाउ कैन आई स्पेंड माई टाइम विदाउट दैम तो ऐसे जो चीज़ें मैं ये सारे सारे अपनी पूरी चीज़ों को मैं कैसे संभाल पाऊँगी तो ये सारे चीज़ें जो है क्वेश्चन जो है अराइस होते हैं उसके बाद उनके अंदर एक डर सा रहता है कि अब मैं क्या करूँ तो ये चीज़ें जो है उसके बाद लोनलीनेस ऑफ फील करते हैं बहुत अकेला फील करते हैं लोगों से बात करना छोड़ देते हैं सोशल विड्रॉवल सोशल विड्रॉवल मतलब आसपास जो लोग होते हैं जो पेरेंट्स हो गए फैमिली मेंबर्स हो गए तो उनसे क्या होता है उनसे दूर रहते हैं अपने आप को बंद करते हैं और उस चीज़ को बस वो लोग रिकैप करते रहते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो ये चीज़ें जो है इट कैन टर्न टू साइकोलॉजिकल नीड्स ऑल्सो तो फर्स्ट स्टेज वॉज डिनायर सेकेंड वॉज एंगर उसके बाद है फिफ्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज में क्या है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इज द फाइनल स्टेज बिगिनस द फाइनल स्टेज ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ पीस रिगार्डिंग द लॉस दैट हैज अकर्ड फोकस इज ऑन द रियलिटी ऑफ द लॉस एंड इट्स मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल्स एफेक्टेड बाई इट मतलब लास्ट स्टेज जो है दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस के किसी के गुजर जाने के बाद एक्सेप्ट करना चलो इट्स ओके फाइन अपने आप को संभाल लेना उसके बाद करना कि हाँ किसी का लॉस हो गया चलो ठीक है नॉर्मली uh, अगर हम मेडिकल टर्म में देखा जाए तो ऐसा कोई बीमारी हो जिसके वजह से इंसान जो है अगर वो जिए भी तब भी कोई उनका वो uh, महत्व जो है इतना फंक्शनल uh, लाइफ जो है वो जी नहीं सकते तो उसमें क्या होता है कि लाइफ जो है अगर बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं हो सकता है तो फिर क्या होता है कि हाँ वो गुजर गए उनके लिए अच्छा हुआ उनको ज़्यादा uh, दर्द नहीं हुआ उनको ज़्यादा सहना नहीं पड़ा बहुत पेन में था तो फिर वो क्या करते एक्सेप्ट करते कि हाँ ओके फाइन लॉस हुआ तो है बट क्या है एक्सेप्ट करेंगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ इट्स ओके फाइन वो भी पीस में रहने दो और हम भी अपना पीस जो है हम रिगेन uh, करें और उस चीज़ को आगे बढ़े फ्यूचर के लिए हम उसके लिए और मेहनत करें फ्यूचर के लिए सोचें सो इस एक्सेप्टेंस जो है वो लास्ट में आ जाती है फर्स्ट वर्स्ट डिनाइल मतलब डिनाई कर देने का ऐसा क्यों ऐसा नहीं हो सकता एंगर मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है एंगर इज़ द सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज जो है वो बार्गर नहीं कि आप ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा आ, अगर आप उस चीज़ को अगर पोस्टपोन कर दोगे तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो भगवान के साथ एक अलग से ही साइकोलॉजिकली वो लोग बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फोर्थ स्टेज इज डिप्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हैं और लास्ट स्टेज इज़ द एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो ये कुछ है स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ आई होप कि आपको समझ में आया हो थैंक यू क्लास